இந்தியா கிளிட்ஸ் வியூவர்ஸ்க்கு என்னுடைய அன்புள்ள வணக்கம் ஹலோ இந்தியா கிளிட்ஸ் வியூவர்ஸ் திஸ் இஸ் பாலாஜி குமார் டிரெக்டர் ஆஃப் வீடியோ முன் ஹாய் இந்தியா கிளிட்ஸ் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் வினோத் நான் இந்த விடி முன் படத்தில் வந்து ஒரு வில்லன் ரோல் பண்ணியிருக்கேன் வணக்கம் இந்தியா கிளிட்ஸ் வியூவர்ஸ் நான் வந்து விடி முன் படத்தோட சினிமாட்டோகிராஃபர் பேசுகிறேன் ஹாய் இந்தியா கிளிட்ஸ் வியூவர்ஸ் நான் தான் கிரீஷ் விடியோ முன் திரைப்படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் வணக்கம் இந்தியா கிளிட்ஸ் வியூவர்ஸ் என் பேர் அமரேந்திரன் நான் விடியோ முன் என்ற படத்தில் வந்து சிங்காரம் என்ற கேரக்டரை நடிச்சிருக்கிறேன் படம் நான் பண்ணதுக்கு காரணம் என்னென்னா இது ஒரு சிம்பிள் ஸ்டோரி இது இது வந்து ஒரு நாளில் நடக்கக்கூடிய ஒரு இன்சிடெண்ட் ஒரு நாலஞ்சு பேரோட லைஃப்பில் இவங்க இவங்களுக்கு வந்து ஏன் இந்த மாதிரி இருக்காங்கன்னா என்னது இவங்கள பாதிக்கப்பட்டது இதோட காரணங்கள் என்னன்றதை இந்த படம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும் அந்த ஸ்டாக் சிம்பிளிசிட்டிக்கு ஒசரம் தான் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டோரியை நான் சூஸ் பண்ணேன் அது ஒன்றும் இல்லாமல் ரொம்ப நாளாக வந்து ஒரு பெண்களோட சப்ஜெக்ட் பண்ணணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஸோ நான் வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பார்க்கும்போது நான் ரொம்ப மூவ் ஆனேன் அந்த அது ஒன்றும் இல்லாமல் அப்பப்போ நியூஸ் பேப்பர்ஸில் வர ரிப்போர்ட்டு ரிப்போர்ட்லாம் பார்த்தாக்க மை காட் ஐ நீட் டு லைக் டூ சம்திங் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் ஐ டிசைடட் டு ஆக்சுவலி டூ சம்திங் வித் அ ஃபீமேல் ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் அதாவது ஃபீமேல் ஹீரோ ஸோ அதனால தான் இந்த பதம் பண்ணேன் என்ன மேடம் நீங்கள் வந்து ஒன்று கேரக்டர் ஓரியன்டட் ரோல்ஸ் இல்லைனா வந்து ரொம்ப கொடுமைப்படுற ரோல்ஸ் மட்டும் தான் பண்ண போகிறீங்களா ஆர்ட் ஆர்ட் ஐ யூ ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஆர்ட் ஃபில்ம்ஸ் என சொல்லி அப்படி ஒன்றும் கிடையாது என்னுடைய லக்கன் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு நல்ல நல்ல வாய்ப்பு ஐ காட் சம் பியூட்டிஃபுல் ரோல்ஸ் டு பிளே நீங்கள் வந்து பட்டியல் பார்த்தீங்கன்னா ஓரம் போ பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நான் நான் கடவுள் தகப்பன் சாமி ஈவன் அப்புறம் விடியுமுன் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் காட் சம் ஃபென்டாஸ்டிக் ரோல்ஸ் டு பிளே கேரக்டர்ஸ் டு பிளே அண்ட் எனக்கு என்னென்னா ஐ ஆல்வேஸ் வந்து இது கோல் அண்ணா ஐ கான் சீட் வாஸ் அ கோல் நான் வந்து நான் என்ன நினச்சேன்னா சரி போகிறதுக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரி விட்டுட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி அட்லீஸ்ட் என்னுடைய ஃபேமிலி நாளைக்கு வந்து யூ ஆர் மேரேட் யூ ஹேவ் கிட்ஸ் கிராண்ட் சில்ட்ரன் அவங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு ஒரு யூ ஹேவ் டு ஹேவ் லைக் அ மெனு கார்டு இல்லை வந்து ஒரு டேபிளில் வந்து புஃபே போடுற மாதிரி ஐ விஷ் தட் என்னுடைய பசங்களுக்கு அம்மா பார்த்தியா அம்மா வந்து இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ரோல்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்கிற சொல்கிற மாதிரி ஒரு பெருமைப்படுற விஷயம் மா இருக்கிற ரோல்ஸ் தான் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு நான் நினச்சிது அண்ட் எனக்கு வந்து என்னுடைய ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் வந்து கம்மிங் ட்ரூ என்னுடைய கண்ணுவெல்லாம் வந்து ஸ்லோலி ஒன் பை ஒன் இஸ் கம்மிங் த்ரூ நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ரோல்ஸ் நான் பூஜாவாக நடிக்கிறதுக்கு எனக்கு இஷ்டம் இல்லை ஐ வாண்ட் அந்த கேரக்டருக்கு என்ன வேணும் இப்போ விடியமுன் பார்த்தீங்கன்னா ரேகாவுடைய கேரக்டர் வந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது திரையரங்கத்துக்கு போய் பார்க்கும்போது பூஜாவை பார்க்கக்கூடாது நீங்கள் ஐ வாண்ட் யூ டு ரிமெம்பர் ரேகா ஸோ அப்படி நான் வந்து உங்கள் உங்களை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா தென் சார்த்துக்கோ தட் மீன்ஸ் ஐ ஹேவ் அச்சீவ்ட் என்ன சொல்லுது ஐ ஹேவ் ஐ ஹேவ் பாஸ் தி எக்ஸாம் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ yeah i like doing character roles but that doesn't mean na vand glamorous roles illa na vand happy go lucky roles pandradhukku ishta illa na solla maten na vand oru villain role panniruken oru chinnaya appdin solittu oru character ah indha character vand epdina oru oru don style andha mari don solala andha mari oru character idu enak romba challenging ana character ah irundhadu because ரொம்ப மெச்சூர்டான கேரக்டர் ரொம்ப ஒரு கம்போஸ்டான ஒரு கேரக்டர் ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்கிரிப்ட் கேட்டப்பவே வந்து இந்த கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அண்ட் இது எப்படி பண்ண போகிறோன்றது வந்து என் மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருந்தது வா கோட்டர் கட்டிங் டைரக்டர்ஸ் புஷ்கர் காயத்ரி தான் வந்து இந்த படத்துடைய டைரக்டர் பாலாஜி கே குமார்கிட்ட என்னை ரெக்கமெண்ட் செஞ்சாங்க இந்த படத்தில் வந்து நான் செய்கிற ரோல் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ரோல் ஆனாலும் அது வந்து ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்து நான் இதை பண்ணியிருக்கிறேன் இல்லை என்னோடய நண்பர் ஒருத்தர் வந்து டேரக்டர்கிட்ட என்னோடய டிப்ளமா ஃபில்மை போட்டு காமிச்சு அவரை வந்து என்னை ச சந்திக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணார் அப்போது எனக்கு அவர் யாருன்னே தெரியாது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பழக பழக எங்களோட நட்பு பெருசாச்சு அவரோட ஸ்கிரிப்டை பற்றி எனக்கு தெரிய வந்தது அவர் ஸ்கிரிப்டை எனக்கு படித்து காமிச்சு ஸ்கிரிப்ட் புக் கொடுத்து அமிச்சார் இந்த ஸ்கிரிப்டை படித்து பார்த்த பிறகு வித்தியாசமான ஒரு திரைக்கதை இருந்தது மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சுது ஸோ தமிழ் சினிமாவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான திரைக்கதை வராத ஒரு பட்சத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை எடுத்து பண்ணால் ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருக்குமே அப்படின்ற ஒரு 
ஒரு ரொம்ப சுவாரஸ்யமான மீட்டிங் ஏன்னா அவர் என்னை பார்க்க வர்றப்போ யூஸ்வலாக டைரக்டர்ஸ்லாம் வந்து அவங்க படத்தில் எவ்வளோ பாட்டு வேணும் அதுக்கு வந்து என்ன மாதிரி லிரிக்ஸ் போடலாம் என்ன சுச்சுவேஷன் சொல்லிட்டு வருவாங்க அதை முதல்ல வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா இவர் வந்து ஸ்கிரிப்டோடு வந்துட்டு இதுக்கு நீ பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் பண்ணப்பா ஆனால் பாட்டெலாம் எதுவும் வேணாம் படத்தில் அப்படின்ட்டு என்னடா வித்தியாசமாக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பார்த்தா ஸ்கிரிப்டை படித்தேன் படிச்சுட்டு செமையாக இருந்துச்சு ஒரு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நாவல் படிக்கிற ஃபீல் இருந்துச்சு சரி இதுக்கு செம வேலை பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கில் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன் அவரும் அதே சொல்லிட்டார் ஏன்னா வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் தான் படத்தை ட்ரைவ் பண்ணும் இது வந்து சரியாக இல் அமையலைனா படமே ஒர்க் ஆகாது ஆடியன்ஸால் ரசிக்க முடியாது அப்படின்றதுல ரொம்ப பர்டிகுலராக இருந்தார் ஸோ அந்த விதத்தில் நிறையா உழைச்சி பண்ணியிருக்கோம் இந்த படம் வந்து பாலாஜி குமார் வந்து ஹாலிவுட்லேருந்து வந்துருவார் அவர் ஏற்கனவே அங்கே வந்து ஒரு ஆங்கில படத்தை செஞ்சுருக்காரு இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஃப ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அவர் தமிழில் இந்த படத்தை செஞ்சுருக்காரு இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கதை ரொம்ப சென்சிட்டிவ் சப்ஜெக்ட் ஆனால் அது வந்து ரொம்ப நாசுக்காக ஹேண்டில் செஞ்சுருக்காரு படத்தில் வந்து என் கூட பூஜா உமாசங்கர் ஜான் விஜய் வினோத் கிஷன் முத்துக்குமார் மாளவிகா மணிக்குட்டன் இவங்கெல்லாம் நடிச்சிருக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் அவங்கவுங்க கதாபாத்திரத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கொண்டு நல்லா சிறப்பாக செஞ்சுருக்காங்க இந்த படத்தில் வந்து பூஜா ஐ ஃபீல் இஸ் த ரைட் ஆப்ட் சாய்ஸ் எனக்க இப்போது எனக்கு எனக்கு இந்த கேரக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் பூஜாவோட பூஜாவோட லுக் அண்ட் பூஜாவோட அதாவது பூஜா வந்து கொஞ்சம் அழகு அட் த சேம் டைம் குட் ஆக்ட்ரஸ் எனக்கு ரெண்டுமே தேவைப்பட்டது அண்ட் வந்து வெறுமா அழகாக தான் மூஞ்சி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்காமல் மூஞ்சியில் வந்து கொஞ்சம் விகாரமாக ஒரு ஸ்கார் கேர் போட்டால் கூட ஷி உடன் மைண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆக்ட்ரஸ் வந்து இந்த படத்துக்கு தேவைப்பட்டது அதனால் வந்து பூஜா வாஸ் ரீல் பர்ஃபெக்ட்லி ஃபிட் பூஜா கிட்டே நான் டிமாண்ட் பண்ணது ஒன்றே ஒன்று தான் பூஜா வாண்ட் யூ டு புட் வெயிட் என்ன ஒரு எட்டு கிலோ போட்டால் அந்த படத்துக்கு வசுரும் so and um, she was very angry with me but uh, i said i can't help it because adam padon solita so pota ipa thirupi korichita nanikira director balaji k kumar avan vandu hollywood ponadhu und correct 25 years back avan vandu hollywood poi ange ella vele panni avanga ella nalla nalla commercials panni you know he's worked in such big projects analo avanga pathingala first avanga vandu pada vandu nama ennoda thai mulile pannalame ena solli vandu he came down adhe vandu or periya vishayam that shows அவங்களோட கிராட்டிடியூட் அவங்க அவங்க வந்து மறக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ஒரு ஐ லைக் தட் குவாலிட்டி அபவுட் ஹிம்ஸ் மை சிக்ஸ் சென்ஸ் டோல் மீ இவங்க கூட வேலை பண்ணால் பூஜை உனக்கு நல்லதாக வரும் இட்ஸ் கோனு ஒர்க் அவுட் ஃபைன் ஃபுல் யூனு சொல்லி ஏதோ ஒரு என்னோட மனசுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தது நான் அதை ஆக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஆக்செப்ட் பண்ணி நான் சொன்னேன் குமார் வேற ஆக்ட்ரஸை வந்து தேடாதீங்க நான் கட்டாயமாக வரேன் இந்த படத்துக்கு நான் கட்டாயமாக நான் இருந்தே ஆகணும்னு நான் விரும்புகிறேன் நீங்கள் வந்து அப்ரோச் பண்ணிருக்கீங்க சரி நான் டேட்ஸ் எல்லாம் மாற்றி நான் உங்களுக்கு தரேன் நான் சொன்னது ஸோ நான் அந்த டிசிஷன் எடுத்தது வந்து பேஸ்ட் ஆன் குமார் 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 வந்து என்ன போர்ட்ரே பண்ணாங்க அவங்களுடைய வாட் ஹீ பிலீவ்ட் இன் அது பார்த்து எனக்கு ரொம்ப ஐ ஐ வாஸ் வெரி இம்ப்ரெஸ்ட் ஸோ அந்த இம் அந்த இம்ப்ரெஷன் அந்த இம்ப்ரெஸ் பிகாஸ் ஐ வாஸ் இம்ப்ரெஸ் தான் நான் வந்து அந்த படத்துக்கு ஓகே என்ன சொன்னது அது கதை கேட்குறதுக்கு முன்னாடியே கதை கேட்டது பிறகு ஐ வாஸ் ஃப்ளோட் ஐ வாண்ட் டு யூஸ் எம் அ பர்ஃபெக்ட் வில்லனாக ஒரு ரோலில் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வினோத் கிருஷ்ணன் யூஸ் பண்ணேன் அண்ட் சின்னையான ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணுறாரு அண்ட் அதே மாதிரி ஜான் விஜய் வந்து தோ ஜான் விஜய் இஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் எனக்கு அவர் ஓரளவு தெரியும் தெரிஞ்சும் ஜான் கோஸ்ட்ருமே இந்த கதையை எழுதினேன் ஏன்னா எனக்கு நல்லா தெரியும் அந்த ரோலில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக ஃபிட் ஆவார்னு தெரியும் ஸோ ஐ யூஸ்ட் ஜான்ஸ் இது ஆன்டிக்ஸ் அவரோட அவரோட க்ரேசி ஆக்டு எல்லாத்தையுமே நான் யூஸ் பண்ணி இந்த படத்தில் ஒரு மாதிரி ஸ்டைலாக ஜான் விஜயை காட்டலான்னு சொல்லிட்டு காட்டியிருக்கேன் அதே மாதிரி அமரேந்திரன் அமரேந்திரன் வந்து இஸ் அ தியேட்ரிக்கல் ஆக்டர் அண்ட் அமரேந்திரன் ஆல்சோ கேம் டு மீ த்ரூ புஷ்கர் புஷ்கர் காயத்ரியோட ஃப்ரெண்டு அவங்க மூலிமா பண்ணோன்னே அமர் வந்து இஸ் அமர் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு நல்ல ரோல் அமர் கொடுத்து பண்ண வச்சுருக்கு அண்ட் அமரோட ரோல் வந்து ஆக்சுவலாக கஷ்டம் பண்ணுறது ஏன்னாக்க யாரோட லைம் லைட்டையும் எடுக்காமல் பண்ணக்கூடிய பண்ண பண்ண பண்ணிகிட்ருக்க வேண்டிய ரோல் அது அது அவ்வளோ அழகாக பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காரு யார் மேலேயும் படாமல் யார் மேலே எந்த ஆக்டிங்குமே ஓவர்லேப் ஆகாமல் அவரே அவரோட உலகத்தில் தனியாக பண்ண மாதிரி ஒரு ரோல் அது ஆக்சுவலாக ரொம்ப கஷ்டமான ரோல் அது அதை அப்ரிஷியேட் பண் அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் நீங்கள் ஆக்சுவலாக பார்த்து
ஃபிலிமில் வந்து இந்த மியூசிக் கம்போசர் வரும்போது ஐ ஐ வாஸ் வெரி ஸ்பெசிஃபிக் இந்த படத்தில் பாட்டு தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போது என்ன பண்ணேன் ஒரு நாள் வந்து நான் கிரீஷை மீட் பண்ணேன் கிரீஷுக்கும் எனக்கும் நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் இருந்தது இந்த டேஸ்ட் வந்து ஒரே மாதிரி டேஸ்ட்டு ஸோ அந்த டேஸ்ட்னால் வந்து ஐ செட் ஓகே கிரீஷ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து அப்போ கூட நான் அடமெண்ட்டாக இருந்தேன் பாட்டு வேண்டான்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு நாள் வந்து கிரீஷ் என்ன பண்ண என்ன ஜஸ்ட்டு சர்ப்ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன கூப்பிட்டுட்டு ஹி பிளேட் அ சாங் ஃபார் மீ அண்ட் எனக்கு ஆக்சுவலாக அந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதை நான் நான் சொன்னேன் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை கேட்குறேன்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த ரெக்கார்டிங் எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் என் செல்ஃபோனில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நைட் அண்ட் டே உட்காந்து கேட்டே இருந்த கேட்டது ஒரு நூறு தடவை கேட்டிருப்பேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிது நான் சொன்னேன் ஓகே இந்த சாங்கை நான் எப்படியாவது படத்தில் யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் ஐ வாஸ் வெரி சர்ப்ரைஸ் பிகாஸ் நான் சும்மா விளாட்டு போட்டேன் சார் நீங்கள் வந்து வேணான்னு சொன்னீங்க பட் இந்த இந்த திஸ் திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஃபெல்ட் இந்த மூவிலன்ட்டு இல்லை இல்லை ரொம்ப கரெக்டாக ஆப்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ரெண்டு பாட்டையும் அவனை போட சொன்னேன் படத்துக்கோசரம் இந்த படத்தில் வந்து அந்த பாட்டை நான் ரொம்ப ஆப்டாக யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா ஒரு விதத்தில் ஒரு சௌரியம் பாட்டில் என்னென்னா ஒரு பாட்டுக்கு ஒரு டியூன் கம்போஸ் பண்ணி அந்த டியூனை ஒரு கேரக்டருக்கு நம்ம பொருத்திட்டோன்னா அந்த டியூனு அதை யூஸ் பண்ணியே டெவலப் பண்ணிடலாம் ஃபுல் ஃபிலிமுக்கு அந்த ஸ்கோரை பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரை ஸோ அந்த விதத்தில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இதில் நாங்கள் கம்போஸ் பண்ண மோட்டிவ்ஸு பிபிசி ஃபிலமானிக் ஆர்கெஸ்ட்ரா ஆர்கெஸ்ட்ரா வந்து மேன்செஸ்டரில் இந்த படத்தோட பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கை வாசிட்டாங்க அவங்க வந்து முன்னாடி ஹாரி பாட்டர் ஹரி பாட்டரோட லாஸ்ட் டூ பார்ட்ஸோட ஸ்கோரை வாசிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த ஒரு பெருமை எங்களுக்கு கிடச்சிது ஒரு சில செக்ஷன்லாம் இருக்குது அதாவது இதில் ஒரு ட்ரீம் சீக்வன்ஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கிளைமேக்ஸ்க்கு முதல் முன்னாடி சில சீக்வன்ஸ் வரும் இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ்லலாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா இப்போ ஓல்டு ஸ்டைலில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எடிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மியூசிக் கொடுப்பாங்க சம்டைம்ஸ் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் கோர்வையாக இருக்காது அதாவது அது எப்படின்னாக்கா சட்டை சட்டையை தைச்சிட்டு உடம்பு குறைக்கிற மாதிரி அது இட் ஓன்ட் ஒர்க் ஸோ இதை வந்து ஹேண்ட் அண்ட் க்ளவாக போனோம் மாற்றி 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 போனோம் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா மியூசிக்கை வந்து டெம்பாக கொடுக்க சொல்லி அந்த டெம்ப் மியூசிக் பீட்ஸுக்கு கட் பண்ணுவோம் கட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அந்த அதை அனுப்பிச்சி அதுக்கு பர்ஃபெக்ட் மியூசிக் கொடுக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் எடிட்டில் வந்து பர்ஃபெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பர்ஃபெக்டட் எடிட் கட்ஸை வந்து திருப்பி ஃபைனலாக அனுப்புவோம் அனுப்பிட்டு அதுக்கு வந்து ஃபைன் ட்யூன் பண்ண சொல்லிட்டு மியூசிக்கை ஃபைன் ட்யூன் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் வந்து சில செக்ஷன்ஸ்க்கு பண்ணோம் இது ஆக்சுவலாக யார் பண்ணுவாங்கனாக்கா ஃப்ரான்சிஸ் ஃபோர்ட் கப்பலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட் ஃபாதர் எடுத்தவர் இவர் வந்து நிறைய படத்துக்கு அது மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ இதை வந்து சம்டைம்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒர்க் ஆகுது சில சீக்வன்ஸஸ்க்கு இது பண்ணாக்க கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் அந்த மாதிரி ஆப் சீக்வன்ஸஸ்க்கு நாங்கள் இதுக்கும் நாங்களும் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் மியூசிக் கிரீஷ் வந்து ஒரு ஒரு சீனையும் வந்து அந்த ஹோல் படத்தை எலிவேட் பண்ணி விட்டது வந்து கிரீஷ் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவரோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோராக இருக்கட்டும் அவரோட சாங்ஸ் எல்லாமே வந்து அவர் இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு எப்படி தேவையோ அப்படி அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஸோ இந்த மாதிரி எடிட்டர் சத்யராஜ் சார் எல்லாருமே சூப்பராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு ரேசி த்ரில்லராக படம் வந்திருக்கு சில இன்ட்ரெஸ்டிங் சீக்வன்சஸ் என்னென்னா முதல்ல பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கை வாங்கிட்டு அதுக்கு எடிட் பண்ணாங்க நிறைய சீக்வன்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிளைமேக்ஸ் சீக்வன்ஸ் நீங்கள் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கை வாங்கிட்டு தான் எடிட் பண்ணாங்க அப்புறம் வந்து ராஜா நாய் கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீக்வன்ஸ் வரும் இந்த படத்தில் ஃப்ளாஷ் ஃபார்வேர்டு அதே சமயம் வந்து ப்ரெசென்டில் நடக்கிற மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான சீக்வன்ஸ் அதுவும் வந்து மியூசிக்கை முதல்ல வாங்கிட்டு அதுக்கு மேலே நாங்களே டப்பிங்கை வந்து எங்கள் மியூசிக் ஸ்டு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணுற ஸ்டூடியோலேயே ரெக்கார்ட் பண்ணோம் இந்த போர்ஷனுக்கு மட்டும் ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சாங் மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணோம் ஸோ அந்த சீக்வன்ஸும் இது வாங்கிட்டு தான் எடிட் மியூசிக் வாங்கிட்டு தான் எடிட் பண்ணாங்க டைட்டில் சீக்வன்ஸும் அதே மாதிரி பண்ணாங்க இது வந்து இதெல்லாம் நாங்கள் பட்ட கஷ்டத்துக்கு எல்லாம் வந்து பலன் இப்போ கிடச்சிருக்குன்னு நினச்சா ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருக்குது பட் இந்த படத்தில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் என்னென்னாக்க நான் வந்து ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்தேன் சினிமோடோகிராஃபருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ரீடம் கொடுத்தேன் எனக்கு வந்து எனக்குமே சினிமோடோகிராஃபி
ஸோ இதுதான் வந்து டெக்னிக் இந்த இதுதான் வந்து இதுதான் மெயின் மேட்ரு இதை வந்து கரெக்டாக புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அழகாக பண்ணியிருக்கான் சிவகுமார் இதில் சிவகுமாரோட ஒர்க் வந்து சம் ஆஃப் த மோஸ்ட் கிரேட்டஸ்ட் சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸோட கிரிட்டிக்ஸ் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க இம்மானுவல் லுபெஸ்கின்றாங்க கார்டன் வெலிஸ்ன்றாங்க இவங்கெல்லாம் வந்து யாருனாக்கா கார்டன் வெலிஸ் ஷார்ட் காட் ஃபாதர் இம்மானுவல் லுபெஸ்கி வந்து கிராவிட்டி ஷூட் பண்ணார் ஸோ இந்த அளவு அழகழகான ஒர்க்கு இந்த அளவு அழகாக ஒர்க் இவரோட ஒர்க்கு இந்த ஊரில் எல்லா மக்கள்கிட்டையும் வர வரவேற்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தஞ்சி சதவீதம் நைட்டில் இரவில் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் இருபத்தஞ்சி இல்லை இருபது சதவீதம் டே ஃபார் நைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ லைட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஒரு கைரோஸ் கிரோ அப்படின்ற ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் லைட்டிங்கில் நாங்கள் இந்த கல்யா கையாண்டிருக்கோம் இந்த படத்தில் இருக்க கேரக்டர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சென்சிட்டிவான கேரக்டர்ஸு அது இல்லாமல் ஒரு இந்த சப்ஜெக்டே ஒரு சென்சிட்டிவான ஒரு சப்ஜெக்ட் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இதை எப்படி வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ்க்கும் பிடிக்கிற மாதிரி எடுக்கணும் அதுக்கான காட்சியை எப்படி அமைக்கணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய டாஸ்காக இருந்தது ஸோ ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு கொடுத்த பிறகு இதில் இருக்க ஒவ்வொரு சீனையும் தனியாக பிரித்து ஒவ்வொரு சீனுக்கும் எப்படி லைட்டிங் பண்ணணும் எந்த மூடில் இருக்கணும் என்ன மாதிரி கேரக்டர்ஸ்லாம் எங்கே மூமெண்ட் பண்ணுவாங்க என்ன மாதிரி லென்சிங் யூஸ் பண்ணணும் என்ன டோனில் இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து முடிவு பண்ணி அந்த ஸ்கிரிப்டில் எழுதுனேன் அந்த ஸ்கிரிப்டில் என்ன இருக்கோ அதை தான் வந்து படத்தில் வந்து பண்ணியிருக்கோம் சினிமாட்டோகிராஃபர் சிவகுமார் சார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிசி சாரோட அஸ் அசிஸ்டண்ட் பட் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க எனக்கெலாம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க ப படத்தில் என் கேரக்டருக்கு வந்து ஒரு ஒரு கேரக்டருக்கும் அதுவும் மெயினாக என் கேரக்டருக்கு வந்து நான் மட்டும் இல்லாமல் இந்த மற்ற காம்பனன்ஸ் சேர்ந்து தான் அந்த கேரக்டரைசேஷன் ஓஹோ அந்த ஹோல்சம் கிடைக்கும் அது வந்து கண்டிப்பாக எல்லோரும் சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஷூட்டிங் வந்து காலையில் ஏழு மணிக்கு ஸ்பாட்டுக்கு வரணுன்னா பூஜா தான் ஃபஸ்ட்டு வந்துடுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து மேக்கப் போகிறதே வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் மேக்கப்னா அவங்க முகத்தை அழகாக்கிறதுக்குல முகத்தில் வந்து ஒரு அடி ஒரு தழும்ப உருவாக்குறதுக்கே ஒரு ரெண்டு ஹவர் பிடிக்கும் அதுக்காக அவங்க மெனக்கெட்டு வந்து யாரும் சொல்லாமல் அவங்களே வந்து மேக்கப் வந்து போட்டுக்க ஆரம்பிப்பாங்க அது டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் அது ரொம்ப கஷ்டம் அது கண்டினியூட்டி பார்த்து பார்த்து அவங்களே அவங்களோட ஃபோனில் அதை செல்ஃபோனில் ஃபோட்டோ எடுத்து அதை செக் பண்ணி டேரக்டர் எந்த ஒரு டென்ஷனும் வராமல் கரெக்டாக பார்த்துக்கலாம் கண்டினியூட்டியாக பார்த்துக்கலாங்க பூஜா அவங்க முடி அந்த கேர்ள்ஸ் வரது கூட கரெக்டாக பார்த்து இந்த சீனில் இப்படி இருந்தது இந்த சீனில் இப்படி இருந்து கரெக்டாக பண்ணாங்க ஸ்பெஷலி இப்போ ரேகா கேரக்டர் வந்து ஒரு ஒரு நாள் நடக்கிற விஷயம் இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு நாள் நடக்கிற விஷயம் வந்து நான் செவன்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்டி டேஸில் நம்ம ஷூட் பண்ணோம் ஸோ அந்த கண்டினியூட்டி மெயின்டைன் மெயின்டைன் பண்ணுறதா பெரிய பிரச்சனை ஆகிடுச்சின்னா க்ளோத்ஸ் இருக்கட்டும் மேக்கப் இருக்கட்டும் ஹேர் இருக்கட்டும் உடை ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆகிடுச்சு பிரச்சனை கிடையாது இட்ஸ் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் எடுக்கணும் அவ்வளோதான் அண்ட் நான் என்ன நினச்சேன்னா சரி காஸ்ட்யூம் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்காங்க ஹேர் அண்ட் மேக்கப் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து மூவேந்திரன் இருக்காங்க சரி அவங்களுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணால் எனக்கு கூட நல்லதாகவுமே என்னுடைய கேரக்டர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா என்ன சொல்கிறது இட் இட் இல் ஷைன் பெட்டர் ஆனால் சொல்லி நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆஃப்கோர்ஸ் நான் வந்து கண்டினியூட்டி இருக்கட்டும் மேக்கப் இருக்கட்டும் நான் பார்க்குறேன் ஐ லுக் இன் டு இட் மை செல்ஃப் ஒரு யூனோ ஒரு சீனில் எவ்வளோ வளையல் போட்டிருந்தேன் நம்பர் ஆஃப் என்ன கலர் ஃபஸ்ட் வரும் ப்ளூ அண்ட் பிங்க்கா ப்ளூ அண்ட் ரெட்டா க்ரீன் அண்ட் ப்ளூவாக நான் சொல்லி பார்க்குறது இருக்கட்டும் இல்லைனா என்ன லிப்ஸ்டிக் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்ன லிப் லைனர் அதெல்லாம் வந்து யோசிக்கிட்டு தான் நான் வந்து கான்ஷியஸ்லி வந்து கண்டினியூட்டி ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம எல்லாம் மொத்தமாக ஃபுல் மேக்கப் ஹேர் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் த காஸ்டியூம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆல் ஒர்க் டுகெதர் நான் வந்து அதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்வால்வ் ஆகி ஹெல்ப் பண்ணுது அவ்வளோதான் அவங்க தான் மேஜர் ஒர்க் அவங்க தான் பண்ணுது நான் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் மால்விகா மால்விகா இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் என்ன சொல்லுது இது பிரைட்டஸ்ட் சில்ட்ரன் ஐ வெவர் மெட் இன் த ரீசன்ட் டைம் தான் சொல்லலாம் அது வந்து எப்படி சொல்கிறது ஸோ டேலண்டட் ஃபுல் ஆஃப் லைஃப் ஃபுல் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப்கோர்ஸ் பசங்களுக்கு அந்த அந்த ஏஜ் குரூப் பசங்களுக்கு ஆல்ரெடி எனர்ஜி வந்து ஓவராக இருக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் இது வந்து பாசிட்டிவ் வேணா ஷீ ஸோ ஸ்மார்ட் அவளுக்கு தெரியும் வென் டு பிஹேவ் லைக் அ சைல்ட் அண்ட் வென் டு ஆக்ட்
ஒருத்தர் வந்து இந்த ப்ரொஸ்தட்டிக் மேக்கப் பண்ணி கொடுத்தாங்க அனில் தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் அவரோட அவர் தான் வந்து துரசிங்கம்னு ஒரு கேரக்டருக்கும் கை தயார் பண்ணி கொடுத்தாரு ஸோ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் அந்த படத்தில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் எந்த சீனில் வரும்னு நீங்களே கண்டுபிடிச்சிப்பீங்க அண்ட் ஐ மீன் இந்த ஃபுல் படத்தில் வரும் அது வந்து பூஜா வந்து வெரி டெடிக்கேட்டட் அவங்க வந்து ஷீ வாஸ் வெரி பர்டிகுலர் அண்ட் சம்டைம்ஸ் அந்த மேக்கப் போடுறதுக்கே இல் ப்ராப்ளி டேக் அவுட் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நினைக்கிறேன் ஐ டோன்ட் நோ எக்ஸாக்டாக பட் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அப்பப்போ மேக்கப் போட்டு வரதுக்கு ஒரு தடவை கண்டினியூட்டி ஒரு தடவை வேறு ஷார்ட் எடுக்கணும்னா போயிட்டு மேக்கப்பை எடுத்துகிட்டு திருப்பி வேறு ஒரு கலர் அதில் போயிட்டு அப்பிக்கிட்டு வரணுன்னா திருப்பி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஆகும் அதெல்லாம் ரொம்ப ஆசையாக இது ஒரு மூஞ்சி காட்டாமல் ஆசையாக பண்ணாங்க பூஜா மாளவிகா மணிக்குட்டன் வந்து ஒரு ஸ்கூல் பொண்ணு அவங்க வந்து ஸ்கூலில் விளையாடும்போது கீழே வந்து ரிஸ்ட் வந்து ஃப்ராக்சர் ஆச்சு மணிக்கட்டு ஃப்ராக்சர் ஆச்சு அதை வந்து மாவு கட்டு போடணுன்ட்டு டாக்டர் சொல்லும் போது அவங்க வந்து சொன்னாங்க இல்லை நான் ஷூட்டிங்கில் கண்டினியூட்டி போய்டும் அதனால் எனக்கு மாவு கட்டு வேணாம் நீங்கள் வெறும் க்ரேப் பேண்டேஜ் போடுங்க சொல்லிட்டு வெறும் க்ரேப் பேண்டேஜ் உண்டி போட்டு அவங்க வந்து நச்சாங்க அந்த ஷார்ட் முடிஞ்சோடனே திரும்பி போய் அந்த பேண்டேஜை கட்டிக்குவாங்க ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா கிளைமேக்ஸ் காட்சியில் வந்து முத்துக்குமார் வந்து அவங்கள இழுத்துக்கணும் போனோம் அந்த காட்சியோடைய ஜோரில் வந்து அவர் தெரியாத்தரமாக வந்து அந்த அந்த அடிப்பட்ட கையை வந்து பிடிச்சிட்டு இழுத்துட்டாரு ஆனால் கொஞ்சம் கூட சீனை வந்து கெட்டு போயிடுமேன்ட்டு கொஞ்சம் கூட பதட்டப்படாமல் அந்த வழியும் பொறுத்துக்குன்னு அவங்க வந்து நடித்து அந்த சீன் முச்சப்புறம் அழுதுருக்கிறாங்க வலி அந்த வழியை வந்து தாங்க முடியல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஆர்டிஸ்ட் வந்து பார்க்குறது ரொம்ப அபூர்வம் அது மாதிரி மேலும் மேலும் ஆர்டிஸ்ட்டுங்க வருவாங்க தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு தமிழ் சினிமாவை வந்து உலக லெவலுக்கு கொண்டு போக அவர்கள் உழைப்பார்கள் நான் நம்பிக்கையை தெரிவிச்சுக்கொள்கிறேன் மால்விகா அவள் வந்து கேரளாவில் வந்து ஷீஸ் ஷீ ஆக்டட் இன் ஷீ ஆக்சுவலி கம் ஷீ வாஸ் இன் அ காம்படிஷன் கால்ட் பெஸ்ட் ஆக்டர் மம்முட்டி அப்படின்னு ஒரு ஷோ வருது அந்த ஷோவில் வந்து நடித்த ஒரு குழந்தை அதை வின் பண்ண ஒரு குழந்தை அண்ட் இதுதான் அந்த குழந்தைக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் சீரியலில் நடிக்கிறது பட் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு படம் ஸோ நான் வந்து அதோடய ஆக்டிங் பார்த்துட்டு நான் அப்படியே ஐ வாஸ் ஐ வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ஸ்டம்ப்ட் அவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருந்தது ஸோ உடனே அந்த பொண்ணை ஃப்ளைட்டில் தூக்கி போட்டு ஃப்ளைட்டில் சரி ஃப்ளைட்டில் கூப்பிட்டு வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ளைட்டில் வந்துச்சு வந்த உடனே அந்த குழந்தை கூட உட்காந்து பேசி ஐ வாண்டட் ஹர் டு பிளே த ரோல் அண்ட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி த ஃபாதர் கிரேஸ்ஃபுல்லி அக்செப்டட் பிகாஸ் நான் சொன்னேன் இது வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்டு பட் நான் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்ஃபுல்லாக எடுப்பேன் என்னை நம்பி அவர் வந்து அந்த குழந்தைய பரவாயில்ல நடிக்க விடுறாங்கன்னு சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயமாக தந்துச்சு ஏன்னா பிகாஸ் தட்ஸ் த கேர்ள் தட் ஷீ இஸ் த ஜுவல் ஆஃப் த மூவி இவங்க தான் அந்த படத்தில் ரியல் ஹீரோயின் அந்த கேர்ள் தான் ஸோ அவ்வளோ பிரமாதமாக பண்ணியிருக்க அந்த ரோல் நீங்கள் வந்து பார்த்து உங்கள் டெசிஷன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் மால்விகா இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் என்ன சொல்லுது த பிரைட்டஸ்ட் சில்ட்ரன் ஐ வெவ் மெட் இந்த ரீசன்ட் டைம்ஸ் எனக்கு சொல்லலாம் அது வந்து எப்படி சொல்கிறது ஸோ டேலண்டட் ஃபுல் ஆஃப் லைஃப் ஃபுல் ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப்கோர்ஸ் பசங்களுக்கு அந்த அந்த ஏஜ் குரூப் பசங்களுக்கு ஆல்ரெடி எனர்ஜி வந்து ஓவராக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் இது வந்து பாசிட்டிவ் ஏன்னா ஷீ ஸோ ஸ்மார்ட் அவளுக்கு தெரியும் வென் டு பிஹேவ் லைக் அ சைல்ட் அண்ட் வென் டு ஆக்ட் மெச்சுவர் அதுதான் தட் வாஸ் அபவுட் ஐ லைக் அபவுட் ஹர் and she was like a little grasshopper on the set so everybody right from the director to the cameraman to we know i think vinod kishan was her best friend on the set so vinod kishan and malvika were like best of friend when vinod kishan gets tired malvika goes to yaar nam shiv kumar nam cameraman kitta best of friend avanga when he gets tired she'll come to my car and say ah pooja chechi you are my best friend nasuli so she was one little firecracker on the set so போட்டி போட்டியாக நடிச்சிச்சு அது நம்மளுக்கு எல்லா போட்டியாக நடிச்சிச்சு ஐ திங்க் கடைசியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாலிக்கை தான் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கா ஆக்டிங் கிளைமேக்ஸில் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு வந்து டே ஃபார் நைட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த டே ஃபார் நைட் வந்து ஏன் பண்ணோன்னா பட்ஜெட் வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லாத ஒரு படம் சின்ன பட்ஜெட்டில் பண்ணுற படம் அதுக்கு லைட்டிங் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவர் இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஆறு கிலோமீட்டருக்கு வந்து நிலம் தெரியும் ஸோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்மளால் லைட் பண்ண முடியாது ஆனால் நம்மளுக்கு டீட்டெயில் வேணும்னா நம்ம க பகலில் தான் அதை வந்து பண்ணி ஆகணும் ஸோ அப்படி பண்ணும் போது அந்த காட்சிகள்லாம் வந்து இரவாக மாற்றும் போது அது வந்து உண்மையாக இருக்கணும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ அதனால் சில இந்த ஸ
இப்படி தான் வந்து அந்த அந்த கிளைமேக்ஸ் போர்ஷனில் இருக்க அந்த பத்து நிமிஷம் வந்து கையாளப்பட்டது இந்த கிளைமேக்ஸ் போர்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு லொக்கேஷனில் ஷூட் பண்ணோம் அந்த லொக்கேஷனில் வந்து ஷூட் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அது ஒரு ஃபோர் டேஸ் ஷூட் பண்ணோம் அது எனக்கு இல்லை ஹோல் டீம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த லொக்கேஷனில் ஷூட் பண்ணோம் அந்த லொக்கேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு லொக்கேஷன் ப்ளஸ் அப்போ பார்த்து டோட்டல் மழை திடீர்னு ஒரு நாள் வெயில் டோட்டல் வெயில் அடுத்த நாள் மழை இந்த மாதிரி ஸோ அந்த ஒரு ஃபோர் டேஸ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஷூட் பண்ணுவோம் மற்றபடி அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை கிளைமேக்ஸ் சீன் வந்து இந்த படத்தில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நடக்கும் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் எல்லாமே பிச் டார்க் பிச் டார்க்கில் நாக்க சப்போஸ் நான் வந்து இந்த படத்தை வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு போட்டு காமிச்சானாக்கா சில ஆடியன்ஸ் வந்து ரொம்ப டார்க்காக இருக்கேன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க பார்க்க கூட மாட்டாங்க அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னாக்கா இது உங்கள் மூஞ்சி அவங்க எக்ஸ்ப்ரெஷன் எல்லாமே எங்களுக்கு தெரியணும் அந்த மாதிரி நாங்கள் எங்களால் லைட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அன்னேச்சுரலாக இருக்கும் ஏன்னா லைட் சோர்ஸே கிடையாது அந்த வந்து மூன் இல்லாத ஒரு நைட்டு லைட் சோர்ஸ் இல்லாத போது எப்படி அதை எடுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணும்போது இது ஹாலிவுட்டில் வந்து இது யூஷுவலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டூடியோ சுச்சுவேஷனில் ஸ்டூடியோவில் செட் மாதிரி போட்டு அதை எடுத்துகிட்டு பேக்ட்ராப் போடுவாங்க பட் நாங்கள் லைவ் லொக்கேஷன்லேயே எனக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து கிலோமீட்டர் அந்த ரேடியஸில் அந்த பத்து கிலோமீட்டர் ரேடியஸில் லைவ் லொக்கேஷனில் எங்கே நாங்கள் லைட் வச்சாலும் ஒயிட் ஷார்ட்டில் லைட் வச்சாலும் லைட் தெரிஞ்சிடும் ஸோ அது தெரியாமல் அதை எப்படி எடுக்கிறதுன்னு நாங்கள் பிளான் பண்ணும்போது டே ஃபார் நைட் கொஞ்சம் எஃபெக்ட்ஸ் பண்ணோம் இந்த டே ஃபார் நைட் எஃபெக்ட்ஸ் எப்படின்னாக்க வி ஆக்சுவலி ஷார்ட் த மூவி இந்த மிடில் ஆஃப் த டே அப்புறம் ரோட்டோஸ்கோப்பின்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது ரோட்டோஸ்கோப்பிங்கில் ரோட்டோஸ்கோப்பிங்கும் அப்புறம் கீங் பண்ணி ஆக்டர்ஸை ஒருத்தர் ஒருத்தரையாக தனியாக பிடிச்சி பிரித்து அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே மேட் பெயிண்டிங் பண்ணி போட்டு வச்சுருக்கோம் இதுதான் வந்து ஹாலிவுட் ஸ்டைல் அது இதெல்லாம் அந்த ஹாலிவுட் படத்தில் பார்க்குற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் அதை நீங்கள் ஹோப்ஃபுல்லி ரசிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் எல்லாமே ஆல் தி காட்சி எவ்ரி சீன் நம் நம்ம எல்லோரும் நான் மட்டும் கிடையாது நம்ம எல்லோரும் வந்து ரொம்ப விரும்பி பண்ணியிருக்கிற படம் எவ்ரி சீன்ஸ் எவ்ரி சீன்ஸ் மை ஃபேவரட் எவ்ரி செகண்ட் வாஸ் மை ஃபேவரட்னு சொல்லலாம் படத்தில் வந்து எனக்கு ஃபேவரட்டான சீன்ஸ்னு நிறையா இருக்குது சொல்லப்போனால் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த சிங்காரம்னு ஒரு கேரக்டர் வந்து இந்த ரேகா அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் வந்து ஒரு கதை ஒன்று சொல்லுவாங்க லைக் ஒரு ராஜாவும் ஒரு நாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கதை சொல்லுவாங்க அந்த போர்ஷன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச போர்ஷன் அது அவங்க பார்த்தா தெரியும் அது மாதிரி நிறையா இருக்குது ஃபஸ்ட் டைம் இந்த நந்தினின்ற குழந்த அந்த நந்தினியும் ரேகா வந்து காரில் போயிட்டுருக்கும்போது இறங்கி போய் ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் பேசுவாங்க அந்த சீன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் என்னோடய சீன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ப்ரீ கிளைமேக்ஸ் சீன் ஒன்று ஃபஸ்ட் டைம் ஜான் விஜய் அப்படி அவங்களோட கேரக்டர் அவரும் நான் அந்த மீட் பண்ணுற ஒரு சீன் ஒன்று வரும் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சத்யராஜ் வாஸ் ஆசம் அண்ட் சத்யராஜோட எடிட்டை வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது வந்து சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் விஜய் ரத்னம் விஜய் ரத்னம் டிட் அ வெரி வெரி குட் ஜாப் அண்ட் ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி வித் த வே ஹி டிசைன்ட் சவுண்ட் ஃபார் தி என்டயர் ஃபிலிம் பிகாஸ் ஃபிலிமில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து சவுண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து வீடியோ அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து கிரீஷு விஜய் அண்ட் ஃபோலி ஆர்டிஸ்ட் பிரதாப் அண்ட் மற்றபடி நம்ம அனந்த் அனந்த கிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் அதுக்கப்புறம் வந்து டயலாக்ஸை சிங்க் பண்ண வச்சது வெங்கடேஷ் அண்ட் ரத்னவேல் அண்ட் சிவகுமார் இவங்கெல்லாம் தான் வந்து ஆடியோவுக்கு ஆடியோ எப்படிலாம் நம்ம சினிமாடோகிராஃபி பற்றிலாம் நம்ம பேசுகிறோமோ அதுக்கு ஈக்குவல் ஆடியோவும் அந்த படத்தில் ஸோ அதனால் அதுக்கும் நாங்கள் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வந்து எட்வர்ட் கலைமணி அவர் தான் ஆர்ட் பண்ணார் ஏன்னா சினிமாடோகிராஃபி நல்லா இருக்கிறதுக்கு ஆர்ட் நல்லா இருக்கணும் அந்த ஆர்ட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து எட்வர்ட் கலைமணி அந்த ஆர்ட் கூட காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டியது வந்து காஸ்ட்யூம் டிசைனிங் இருக்கணும் ஸோ அந்த காஸ்ட்யூம் டிசைனிங் வந்து ஜெயலட்சுமி ஸோ எல்லாம் அவங்களும் ஃபஸ்ட் டைமர்ஸ் ஐ திங்க் எட்வர்ட் வந்து ஒன்று ரெண்டு படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் மற்றபடி ரெல் ரிலேட்டிவ்லி நியூ எல்லாருமே ரிலேட்டிவ்லி நியூ ஏன்னா ஐ ஐ வென்ட் வித் தீஸ் பீப்புள் பிகாஸ் யங்ஸ்டர்ஸாக இருக்கணும் சொல்லிட்டு <coughs> அதை அப்படியே ப்ராசஸ் பண்ணி அதை அப்படியே வந்து அந்த கலர்ஸை வந்து இவங்க எடுத்துகிட்டு வந்து ஜெமினியில் எடுத்துகிட்டு வந்து
राम एंड मंजुनाथ एंड कार्तिक इवेंगे ये लार में वंदे फर्स्ट टाइम आज था ये दिन वो उनको फर्स्ट टाइम आज था व्हाट स्पेशल अबाउट दिस सब्जेक्ट है ना ना इन द कादे पति ये ना रुम्बा स्पेशल आयर कर विषय नहीं केटिंग ना इधर वन वरी सेंसिटिव सब्जेक्ट इट्स अबाउट यू नो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन प्रोस्टिट्यूशन जनरली अंदर ईवल तो हमारे मंदे वो सम समूह अत्ले इट्स करा वंदे इट्स वेरी टेरिबल ईवल आदि वंदे अवलो सेंसिटिव आ अवलो अलगा ओरे वाल्गेरिटी इल्लामे ओरे तेवे इल्लामे इट्स करा सीन्स इल्लामे ஒரு ஃபேமிலியோட உட்காந்து பாக்குற மாதிரி பண்ணிருக்காங்க டைரக்டர் சோ ப்ளீஸ் பயப்படாதீங்க டோன்ட் திங்க் தட் ஐயோயோ இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து பசங்களோட போய் பார்க்க முடியுமான்னா அப்படி ஒண்ணும் கிடையாது ரொம்ப அழகா பண்ணிருக்காங்க நான் நான் வந்து இல்ல நான் இது அக்செப்ட் பண்ணிருக்கவே மாட்டேன் இந்த மாதிரி சீன்ஸ் காட்சியில இருந்தா அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே கிடையாது இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லி செட் இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் இட்ஸ் லைக் a poem ஏனா நீங்க வந்து கேமரா மியூzik எடிட்டிங் இருக்கட்டும் டைரக்ஷன் இருக்கட்டும் ஆக்டிங் இருக்கட்டும் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இட்ஸ் ஆல் ब्लेंडेड so well together and you all can go and watch it and it's நம்ம வந்து டைரக்டர் வந்து இது வந்து ஒரு அவேர்னஸ் கேம்பெயின் இருக்கட்டும் இல்ல நான் ஒரு நான் வந்து சமூகத்துக்கு இது காட்டி ஆவணும்னு சொல்லி ஒரு கோல்ல பண்ணது கிடையாது இது வந்து அவங்க வந்து சரி அவங்களுக்கு சினிமா சினிமா பண்றதுக்கு இஷ்டம் ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி வந்து டாக்குமெண்டரி பார்த்துட்டு இன்ஸ்பயர் ஆனது and he said okay நான் வந்து இந்த ஃபெமில் ஓரியன்டட் ஃபெமில் ஓரியன்டட் ரோல் இருக்குல இதல ஐ மீன் ஃபெமில் ஓரியன்டட் ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு இதல நான் இது பண்ணி it's a it's a ena uh, solla double dhamaka you know entertainment irukato irku adle awareness kuda irku na solli so adanal neenga vandha ungalaoda support ivula naal neenga kodutha support ku thank you and uh, you will be supporting us in the future naan nenikire so thank you for that also unga respects ellathiyume endha vidathiliyume korekkama indha padam panna oru padam idu idhula vandu oru second kuda na vandha ungala ungala mariyadayoda உங்களை உங்களை மரியாதையில் வச்சு பண்ண ஒரு படம் இது வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்து ரசிக்கணும் இப்போ எங்கள் படத்துக்கு மக்களும் ஊடக நண்பர்களும் கொடுத்த பேராதரவில் நல்லா போயிட்டுருக்கு இது எல்லாமே எல்லா சைட்லேயும் பாசிட்டிவாக கொடுக்குற ரெஸ்பான்ஸை கேட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ இதை பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக தியேட்டரில் போய் பார்த்து ரசித்து குடும்பத்தோடு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு படம் ஏன்னா இது ஒரு இது விழிப்புணர்வு படம் ஆனால் இதில் ஒரு ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்காக ஒரு ரொம்ப த்ரில்லிங்காக சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு படம் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாம் பார்க்கணும் நாங்கள் இது இது வரைக்கும் பேசின விஷயம் எல்லாமே உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் நீங்கள் படத்தை பார்க்குறப்ப நன்றி வணக்கம் இந்த படம் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியோட போய் பார்க்கணுன்ட்டு நான் இது பார்க்குறேன் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஆர்ட் ஃபிலிம் கிடையாது இது வந்து ஒரு தரமான ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் எல்லோரும் போய் பார்க்கலாம் பெற்றோர்கள் கண்டிப்பாக வந்து இந்த படத்தை போய் பார்க்க வேண்டும் என்று நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் தயவு செஞ்சு சினிமா தியேட்டரில் போய் பாருங்கள் திருட்டு வி சிடிவானா Thank you. எல்லாரும் ஃபஸ்ட்டு இன்னும் பா பார்க்காதவங்கலாம் கேட்குற கேள்வி என்னென்னா விடியும் முன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த போஸ்டர் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த சப்ஜெக்ட் அதாவது மெயினாக இந்த ரேகான்ற கேரக்டர் வந்து அவங்க ரேகான்ற கேரக்டர் வந்து ஒரு ஒரு ப்ராஸ்டிடியூட் அதை பற்றின கதை அப்படின்னு யோசிக்கும் போது வல்கராக இருக்குமோ அந்த மாதிரி யோசி யோசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் கரெக்டு தான் அது சப்ஜெக்டை கேட்கும்போது அப்படி தோன்றுறது கரெக்டு தான் பட் படத்தில் வந்து அந்த மாதிரி வல்காரிட்டின்றது கொஞ்சம் கூட இருக்காது இது சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி சப்ஜெக்டே தவிர அந்த மாதிரி வல்காரிட்டின்றது கண்டிப்பாக இல்லை இருக்காது இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருமே பார்க்கக்கூடிய ஒரு படம் எல்லாருமே பார்த்து என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு நல்ல த்ரில்லர் கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு தேட்டரில் வந்து பார்க்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து மூவி பார்க்குறத விட இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் ஸோ இன்னும் படம் பார்க்காதவங்களாம் கண்டிப்பாக தேட்டரில் போயிட்டு படத்தை பார்த்து ஃபீல் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது எப்படி இருக்குன்ட்டு நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸை நீங்கள் சொல்லணும் ஸோ அதுக்காக தான் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கோம் தே